Dans l'Égypte antique, les pêcheurs avaient coutume de libérer tous les poissons pris dans leur filet si d'aventure se trouvait parmi eux un malapéreux. Ce poisson était capable d'infliger une violente commotion à tout pêcheur qui le touchait. Le malapterure, aujourd'hui appelé poisson-chat électrique du Nil, devint le protecteur des habitants de la mer et par extension des marins. Mais ce sens électrique ne lui servait pas qu'à assommer des prédateurs ou des proies. Il lui permettait également de distinguer son environnement avec une précision telle que le poisson-chat n'utilisait presque plus la vision pour se déplacer, préférant se fier à son sens électrique. Mais si ce sens est si proche de la vision, peut-on imaginer que le poisson-chat voit le monde en couleur Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous tenez bon en ce moment et qu'il vous reste encore des séries à regarder. Imaginez Bernard Lavillier. D'après les Fatal Picard, il a déjà lu tous les bouquins. Pour en lire un nouveau, il faudrait qu'il en écrive un. C'est pas de bol. Aujourd'hui, nous allons donc parler de couleurs. Mais nous n'allons pas parler de vision. What you talking about, mister Et ouais, je suis un fou, moi Quand on imagine un poisson électrique, c'est tout de suite l'anguille électrique qui vient en tête. Qui n'est pas une anguille, du reste. Eh bien, pas ce coup-ci. On va plutôt aller voir l'un de ces lointains cousins africains, bien plus petit, mais largement aussi impressionnant. Le poisson éléphant. De son petit nom, Gnatonemus petersi, le poisson éléphant tire son nom de la grande trompe dont il est affublé. Qui n'est pas une trompe. Non, c'est son menton. Ah, je réalise bien quel point on va de désillusion en désillusion sur ce début de vidéo, mais ça va s'arranger. Déjà, il s'agit d'une sonde électrique hypersensible, ce qui est tout de suite plus la classe. Ces petits poissons éléphants de la famille des poissons électriques africains, les Mormiridae, produisent un courant électrique grâce à un organe spécialisé situé à la base de la queue. Ce courant est très faible comparé à l'énorme décharge que peut balancer l'anguille électrique. Mais pour une bonne raison, il n'est pas destiné à mettre une balle entre les deux yeux de la proie façon en du Far West. Le champ électrique des poissons éléphants sert exclusivement à communiquer et à scanner leur environnement. Grâce à ça, ils peuvent voir à travers les murs. Enfin, à travers le sable en tout cas. Leur sens électrique leur permet de détecter la forme, la distance et même la composition d'une proie éventuelle, même si elle est enfouie dans le sol. Si j'étais un poisson électrique, je pourrais vous dire le nombre de plombages dentaires que vous avez et le nombre de pièces de monnaie dans votre portefeuille. Et tout ça sans même vous toucher. De quoi faire de beaux spectacles de mentalisme, non Vous voulez le droit de cœur L'organe électrique produit des pulsations plus ou moins régulières. Ces pulsations ont une forme d'onde très particulière et sont appelées des EOD, Electric Organ Discharge ou décharge de l'organe électrique en français. Chaque EOD encode énormément d'informations, comme l'espèce de l'individu, son sexe, sa condition reproductive, son statut social et très probablement son identité. Un peu comme notre voix, transmet ça à nos auditeurs préférés. Et notamment, toi, toi et toi. Par exemple, juste en m'entendant parler, sans me voir, vous pouvez vous douter que je suis un humain, mâle, que je suis un adulte, et si vous avez regardé beaucoup trop de vidéos de cette chaîne pour votre santé mentale, vous allez reconnaître qu'il s'agit de ma voix, et non de celle de n'importe quel autre mâle humain adulte. Mais je vous autorise à me confondre avec Simon Baker. Ces pulsations électriques régulières forment une sorte de cocon électrique autour du poisson. En amont de la queue, sur la partie antérieure du poisson, se trouvent les récepteurs qui vont capter les EOD. En résumé, le poisson s'entoure de sa propre signature électrique, envoyant des pulsations à des vitesses parfois incroyables pouvant atteindre plusieurs dizaines ou centaines de pulsations par seconde. Certains poissons électriques américains dépassent même le millier. On considère alors qu'il ne s'agit plus de pulsations, mais d'une onde continue, créant une distinction entre les Pulsefish et les Wavefish. Chaque pulsation leur donne une image à un instant T de leur environnement. Un peu comme si on avait les yeux fermés, qu'on les ouvrait en grand et qu'on les refermait tout de suite. Avec ce nombre parfois faramineux de pulsations électriques par seconde, on imagine facilement que leur détection des mouvements doit être bien supérieure à la nôtre. Donc notre petit poisson envoie un train de pulsation. S'il n'y a rien qui pénètre son champ électrique, les signaux sortant de l'organe électrique et les signaux entrant dans les récepteurs, sont identiques. Le poisson en déduit donc qu'il n'y a rien dans les parages. Mais que se passe-t-il si quelque chose entre dans cette zone Une pierre pénètre dans le champ électrique qui entoure notre poisson éléphant. Comme la pierre n'est pas un matériau conducteur, elle va réduire, voire interrompre le signal. En d'autres termes, elle projette une ombre électrique 
sur le corps du poisson. Pour mieux visualiser ça, si je m'éclaire avec une lampe torche et qu'un objet opaque vient se glisser entre la torche et moi, il crée une ombre. Et bah c'est pareil, mais électrique. Maintenant prenons du fer. Le fer est conducteur, il va augmenter l'amplitude du signal et produire une sorte de point chaud électrique ou brillant sur le corps du poisson. C'est comme si je reprenais ma torche, mais cette fois je mets une loupe entre la lampe et moi. Eh ben on va pas jouer à ça trop longtemps, ok Enfin, si c'est un organisme vivant, il possédera probablement diverses caractéristiques de résistance électrique et de capacitance qui varieront s'il s'agit d'une plante, d'une larve, d'un poisson ou de Gérard Depardieu. Je ne veux plus manger Je veux mourir Je veux mourir Par conséquent, quand l'EOD rencontre l'un de ces objets, il va subir des changements dans son amplitude, mais aussi dans sa forme d'onde. Ce qui signifie que l'EOD, capté par les récepteurs de notre poisson éléphant, a légèrement changé par rapport à ce qu'il était lors de l'envoi de la pulsation à l'origine. Donc pour faire un résumé d'étape, la présence d'un objet proche du poisson va projeter une image électrique sur son corps et la forme de l'objet, la façon dont les bords s'atténuent et ses caractéristiques électriques vont être autant d'informations pour le poisson afin de déterminer précisément ce à quoi il a affaire. Mais il y a un problème, il n'y a aucun mécanisme de mise au point. Cette image reste globalement floue. Alors comment ces poissons peuvent-ils différencier avec autant de précision les différents objets En 2017 et 2018, un groupe de chercheurs et de chercheuses allemands de l'université de Bonn a justement mis en lumière la possible existence d'une couleur électrique. Selon cette hypothèse, que je vais fortement simplifier mes excuses à l'équipe de recherche qui a poussé ça beaucoup plus loin, chaque élément qui croiserait la route du poisson éléphant que ce soit différentes espèces de plantes, de larves ou de poissons, aurait sa propre couleur électrique bien distincte du reste. Pour comprendre cette idée plus en détail, il faut revenir en arrière et observer notre EOD plus attentivement. La pulsation de notre Gnatonemus petersi a donc cette tête-là, avec un pic positif et un pic négatif. La distance pic à pic représente l'amplitude du signal. Les poissons éléphants ont des récepteurs spécialisés pour détecter l'amplitude, qui s'appellent les cellules A. A ah La modulation de l'amplitude est donc le changement que l'on observe dans le signal quand un objet pénètre dans le champ électrique du poisson, par rapport à ce qu'il serait s'il n'y avait rien. Par exemple, plus un élément traversé sera conducteur, et plus l'amplitude va augmenter. L'autre élément important est la forme d'onde. Et la nature est bien faite, les poissons éléphants ont des récepteurs spécialisés qui encodent l'amplitude et la forme d'onde, ce sont les cellules B. Partons d'une forme sinusoïdale parfaite, on a un ratio de 1 pour 1, la partie positive monte autant que la partie négative. Si le signal passe à travers un animal dont l'organisme a différentes propriétés de résistance électrique et de capacitance, la forme de ce signal peut être modifiée soit de manière homogène, seule l'amplitude est modifiée, soit hétérogène, par exemple la partie négative serait tirée vers le bas alors que la partie positive ne bougerait pas. Par conséquent, on se retrouverait avec une modification du ratio positif-négatif en plus d'une augmentation de l'amplitude. La modulation de forme d'onde est donc le rapport entre le ratio positif-négatif sans objet et le ratio positif-négatif avec objet. Là vous me détestez en vous disant « mais on voulait voir des animaux mignons, ne vous pas faire de la physique !» Bon. Pour que ça passe mieux, une vidéo de brindille. C'est bien parce que ça me fait plaisir aussi. Hein. Allez, on prend. Je me doute que tout ça doit être un peu abstrait. Alors voyons concrètement à quoi ça ressemble en situation. Sur l'axe vertical, on a l'amplitude en millivolts par centimètre. L'axe horizontal, c'est le temps, avec là une échelle en microsecondes. En haut, on a un verre de vase, dont le nom n'est pas ultra ultra sympa pour lui, et pour couronner le tout, il est l'une des nourritures préférées du poisson éléphant. Quand la vie vous en veut, hein... Bonjour. Comme vous le savez, certains animaux n'ont toujours pas de nom. Et c'est pour régler cette question que nous sommes réunis Aujourd'hui. Candidat numéro 1. Le vampire d'Azara. Et poupée de volante. Et, et nous. Va pour le vampire d'Azara. Et nous. Yes. Euh, et nous. Candidat numéro 2. Et, euh, et... et nous. Et nous. Et nous. Algozor. Et le et dragon de mer. Et, oh, et nous. Et, et, 
Ok pour Dragon Ball. Oh, nous. Euh, ouais, ouais, nous. Nous. Très bien. Et bien toi, ce sera vert de vase. Et toi, bibi ta patate. Bon, ben, bah, vert de vase, c'est pas si mal à la réflexion. Donc, le tracé noir, c'est la forme d'onde en l'absence de larve. Le tracé bleu, quand une larve est présente. La mesure est prise en mettant une sonde entre la tête du poisson et cette larve, pour capter à quoi ressemble la forme d'onde une fois qu'elle a traversé la larve. On s'aperçoit qu'il y a effectivement un décalage ici, ici et là, quand le signal ressort de la larve. Il y a donc une augmentation de l'amplitude, mais aussi une modification du ratio positif-négatif, puisque le négatif est nettement plus modifié que le positif. Bref, on a une modification d'amplitude et de forme d'onde. Et hop, un truc apparemment effrayant au possible et qui finalement n'est pas si compliqué que ça. Quand je pense à quel point je détestais ça à l'école, alors que sur un poisson, c'est tout de suite la classe. Bonne nouvelle, vous venez de sortir de la partie compliquée. On passe au tour de magie qui va tout rendre limpide. Et un nouveau graphique Sur l'axe vertical, nous avons les modulations de la forme d'onde, donc de notre ratio positif-négatif, par rapport au ratio quand il n'y a pas d'objet. Le zéro étant haut, car le ratio positif-négatif descend dans les nombres négatifs quand la forme d'onde est modifiée. Et en plus, c'est plus joli comme ça. Enfin, à la fin, ça le sera. C'est sûr que là, ça fait un peu arbre mort comme truc. L'axe horizontal, ce sont les modulations de l'amplitude uniquement. Les chercheurs ont enregistré à proximité de la tête d'un poisson éléphant les modulations de signal produites par plein d'éléments différents. Diverses espèces de plantes, de larves, de poissons, et dont la taille et la distance par rapport à l'électrode et donc à la tête du poisson varient. Et maintenant, à Abracadabra. Disposons tout ce joli monde sur le schéma selon les modifications de forme d'onde et d'amplitude enregistrées pour chacun et chacune. Commençons par les plantes. Nous avons des anubias, des hydrocotyles et des cératophiles. Sur le schéma de gauche, les petits chiffres en gris représentent la taille de certains des différents éléments mesurés en millimètres. Sur le schéma de droite, les mêmes petits chiffres gris représentent la distance en millimètres des plantes par rapport à l'électrode qui enregistre, et donc globalement à la tête du poisson. On remarque que les plantes produisent une assez forte modulation de la forme d'onde, mais une faible modification de l'amplitude. Une chose commence à sauter aux yeux. Plus une plante est grosse, et plus elle modifie le signal. Et plus la plante est éloignée des récepteurs, et moins elle le modifie. Ce qui est logique, un peu comme quelque chose qui devient flou en s'éloignant de nous. Maintenant, je vais mettre les larves d'insectes. Anabolia nervosa, des caloptérix, des hydropsychidés et des larves d'éphémères. On s'aperçoit qu'elles produisent de grandes modifications de la forme d'onde, mais cette fois aussi des grandes modifications de l'amplitude. Vous commencez à voir le truc venir, là Vous le voyez, le truc de ouf qui arrive Les vers de vase, aliments adorés par les poissons éléphants, sont en réalité des larves de chironome. En toute logique, on devrait donc les retrouver au milieu des autres larves. Sauf que... Sauf que... Voici leur score Étonnamment, ces vers produisent une modification de forme d'onde assez ressemblante à celle des plantes, mais la modulation d'amplitude est différente. Pour parfaire le tout, je vous rajoute les scores de plusieurs espèces de poissons électriques et d'espèces de poissons non électriques. Et regardez ce qui se passe si je décide de tirer des lignes en partant de zéro. On se rend compte que chaque groupe possède une sorte de fonction linéaire autour de laquelle les résultats gravitent. Le ratio est toujours constant pour un même objet. Ça veut dire que, peu importe la taille ou la distance d'un objet, si le poisson met en rapport la modulation d'amplitude et celle de la forme d'onde, il peut reconnaître l'identité d'un objet avec précision et différencier ses proies préférées en un clin de... 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 Et c'est quasiment instantané, un peu comme on repère une pomme rouge vif au milieu des feuilles vertes d'un pommier. Les larves se distinguent nettement des plantes, mais le verre de vase ressort tout aussi clairement parmi les autres larves. Ils ont chacun une couleur différente. Pour vérifier comment les poissons utilisent ça, les scientifiques ont enfoui des éléments de taille variable, comestibles ou non, à diverses profondeurs dans le sable. Résultat, les trois poissons testés ne fouillent le sable et ne mangent que dans le cas où l'élément caché est un verre de vase. Et bim 
Si les poissons se servent bien d'une sorte de couleur électrique, il devrait alors y avoir moyen de les berner en reproduisant artificiellement la couleur électrique de leur proie favorite, un peu comme si l'on mettait une pomme en plastique dans un pommier. Eh bien les chercheurs l'ont fait. L'équipe de recherche a créé des petits dispositifs, à moitié résistance, à moitié condensateur, pour reproduire des caractéristiques électriques très similaires à celles des vers de vase ou à d'autres éléments non comestibles. Voici le résultat. Sur l'axe vertical, c'est le pourcentage de consommation et sur l'axe horizontal, les différents éléments utilisés. Leur couleur représente une potentielle couleur électrique, qui bien entendu n'est pas la même chose que nos couleurs visuelles. On se rend compte que les poissons tentent de manger les vers de vase à une fréquence supérieure à celle des dispositifs conçus pour imiter leur couleur électrique, mais qui se font globalement bien bluffés quand même. Les dispositifs dont les propriétés électriques s'éloignent ou correspondent à des éléments non comestibles ne sont quant à eux que peu ou pas consommés. Pour les chercheurs et les chercheuses de cette étude, les poissons éléphants utilisent clairement une information ressemblante à la couleur pour identifier leur proie. Les propriétés électriques des organismes étant relativement stables dans le temps et difficiles à camoufler, cette couleur électrique permettrait de repérer avec fiabilité ce qui est important dans la vie de ces poissons. Maintenant, on est forcément tous en train de se demander « Attends, mais à quoi ça ressemble dans leur tête ?» Et spoiler, on ne le saura probablement jamais. On a souvent tendance à oublier que nos sens ne nous permettent d'accéder qu'à une fraction du monde qui nous entoure, et que la plupart de ces sensations sont des constructions mentales, comme la couleur. Ça n'est pas juste le stimulus entrant qui conditionne ce qu'on perçoit, mais aussi toute l'interprétation qu'en fait notre cerveau. À bien y regarder, ce que nous appelons la couleur, c'est grosso modo la façon dont notre cerveau va mixer et interpréter les informations transmises par les différents photorécepteurs de notre rétine lorsqu'ils sont frappés par diverses longueurs d'onde lumineuses. Ce n'est finalement pas si loin de ce qu'on vient d'expliquer avec les récepteurs du poisson éléphant. De plus, la lumière peut être vive ou très faible, ce qui rappelle un peu le brillant des objets conducteurs ou l'ombre des objets résistants. Vu comme ça, ne pourrait-on pas effectivement imaginer la couleur comme un concept au-delà de la vision C'est juste incroyable, et ça ouvre un paquet de questions. Honnêtement, ça fait exploser le cerveau. J'espère avoir réussi, malgré la complexité de ces études, à vous transmettre à quel point tout ceci est fascinant. Les travaux sont très complexes, et je ne vous en ai cité qu'un. Mais en réalité, il y en a des dizaines rien que sur le poisson éléphant. Et voilà, il semble bien que les poissons électriques perçoivent des couleurs électriques. Pour conclure, je voulais remercier le professeur Van der Hemd qui a eu la gentillesse de bien vouloir lire les pages du script initial concernant leur étude pour contrôler que tout était OK script qui a malheureusement été drastiquement réduit pour une question de durée de la vidéo. Merci professeur. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, les références sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On vient de sonner la conque, il faut que j'y aille. Je vous aime et je vous embrasse